বন্ধুরা তোমাদের জন্য প্রাইমারি টেটের যে স্পেশাল ক্লাস শুরু করেছিলাম আজকে মূলত তোমাদের কাছে আলোচনা করব প্রাইমারি টেটের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বা পরিবেশবিদ্যা পার্ট থেকে বাছাই করা পঞ্চাশটি প্রশ্নকে নিয়ে এর আগেও কিন্তু প্রাইমারি টেটের আমি অনেক ভিডিও আপলোড করেছি যে সমস্ত বন্ধুরা আগের ভিডিওগুলি দেখনি সেই সমস্ত বন্ধুরা অবশ্যই এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে চলে যাবে সেখানে একটি প্রাইমারি টেট বলে প্লেলিস্টের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে আগের ভিডিওগুলি দেখে নেবে এবং তার সাথে সাথেও তোমরা কিন্তু প্রাইমারি টেট বলে যে প্লেলিস্টটি আছে সেখানে গিয়েও কিন্তু আগের ভিডিওগুলি দেখে নিতে পারবে তো বন্ধুরা আলোচনা শুরু করার আগে তোমাদের আরেকটি কথা জানিয়ে রাখি এই যে প্রশ্নগুলি নিয়ে আজকে আলোচনা করব অর্থাৎ এখানে যে বাছাই করা পঞ্চাশটি প্রশ্ন রয়েছে পরিবেশবিদ্যা পাঠ থেকে এই প্রশ্নগুলি কেবলমাত্র প্রাইমারি টেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় আগামী দিনে যারা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম দেবে সেখানেও কিন্তু এই প্রত্যেকটি প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকটি প্রশ্ন কিন্তু খুবই কাজে লাগবে তো সকলকেই বলছি আজকের ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো তাহলে চলো বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের বিস্তারিত আলোচনা দেখো বন্ধুরা আজকের আলোচনার পাঠের প্রথম যে প্রশ্নটি রয়েছে আঠাশ নম্বর দাগের এর আগে সাতাশ নম্বর দাগ পর্যন্ত আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে যেটি ছিল এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বা পরিবেশবিদ্যা পাঠের দশ নম্বর ক্লাস আজকে এই ইলেভেন বা এগারো নম্বর ক্লাসের প্রথম প্রশ্নটি রয়েছে দেখো কত সালে ভারত সরকার বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থের ব্যবহার জমা করা এবং অপসারণ করার ব্যাপারে বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছিলেন তো এর উত্তর হবে উনিশশো সালে এই উনিশশো সালেই ভারত সরকার বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থের ব্যবহারে জমা করা এবং অপসারণ করার ব্যাপারে একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছিলেন পরবর্তী অর্থ উনত্রিশ নম্বর দাগের প্রশ্ন রয়েছে দেখো অম্লবৃষ্টি বলতে বজানো হয় কাকে বা কখন আমরা অম্লবৃষ্টি বলব না যখন বৃষ্টির জলের যে পেইজের মান সেই পেইজের মান যখন ফাইভ পয়েন্ট সিক্সের কম হয় তখনই তাকে আমরা অম্লবৃষ্টি বলতে পারি অর্থাৎ অপশান এ হয়ে যাবে সঠিক উত্তর পরবর্তী অর্থাৎ তিরিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো ওজন বিনষ্টকারী মূল গ্যাস কোনটি অর্থাৎ ওজন স্তরকে বিনষ্ট করে কোন গ্যাসটি তো এর সঠিক উত্তর হবে ক্লোরোফ্লো কার্বন বা সিএফসি গ্যাস এই সিএফসি বা ক্লোরোফ্লো কার্বনে কিন্তু ওজন বিনষ্টকারী একটি গ্যাস পরবর্তী অর্থাৎ একত্রিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো তাজমহলের ক্ষতিকারক দূষক পদার্থ কোনটি অর্থাৎ তাজমহলকে ক্ষতি করে কোন দূষক পদার্থটি তো এর সঠিক উত্তর হবে সালফার ডাইঅক্সাইড বা এসো টু এই সালফার ডাইঅক্সাইড বা এসো টু তাজমহলকে ক্ষতি করে থাকে পরবর্তী বা বত্রিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো ক্লোরোফ্লো কার্বন বা সিএফসি হলো একটি কোন ধরনের পদার্থ তো এর সঠিক উত্তর হবে জেনোবায়োটিক এই জেনোবায়োটিক পদার্থ হলো ক্লোরোফ্লো কার্বন বা সিএফসি পরবর্তী অর্থাৎ তেত্রিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো এরোসল এরোসল হলো বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকা কি তো এর সঠিক উত্তর হবে কঠিন এবং জলীয় পদার্থের যে সূক্ষ্ম কণিকা যে সূক্ষ্ম কণিকাটি বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকে সেটিকেই বলা হচ্ছে এরোসল অর্থাৎ এরোসল হলো বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকা কঠিন এবং জলীয় পদার্থের একটি সূক্ষ্ম কণিকা দেখো পরবর্তী অর্থাৎ চৌত্রিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে সাধারণভাবে পরিষ্কার বৃষ্টির জলে অম্লত্বের পরিমাণ কত দেখো বন্ধুরা আমরা আগে দেখলাম যদি বৃষ্টির জলে পিএইচের মান ফাইভ পয়েন্ট সিক্সের কম হয় তখন তাকে আমরা বলছি অম্ল বৃষ্টি কিন্তু নর্মালি বা সাধারণভাবে যদি পরিষ্কার বৃষ্টির জলে অম্লত্বের পরিমাণ ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থাকে তখন সেটাকে আমরা বলছি সাধারণ পরিষ্কার বৃষ্টির জলের অম্লত্বের পরিমাণ অর্থাৎ এখানে যেটি আমাকে প্রশ্ন চেয়েছে অর্থাৎ প্রশ্নটি যেটি হলো কি না সাধারণভাবে পরিষ্কার বৃষ্টির জলে অম্লত্বের পরিমাণ কত এর সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পেইজ পরবর্তী অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো মন্টিল চুক্তির প্রধান লক্ষ্য কি ছিল তো তোমরা সকলেই জানো যে মন্টিল চুক্তি যেটি হয়েছিল সেই মন্টিল চুক্তির প্রধান লক্ষ্য ছিল কি না ক্লোরোফ্লো কার্বন বা সিএফসি গ্যাসের যে ব্যবহার সেই ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করা এটাই ছিল মন্টিল চুক্তির প্রধান লক্ষ্য পরবর্তী অর্থাৎ ছত্রিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো ইউভি অর্থাৎ আল্ট্রাভায়োলেট যে বিকিরণ বা আল্ট্রাভায়োলেট যে রশ্মি সেই রশ্মির দ্বারা আমাদের শরীরের কিসের ক্ষতি হয়ে থাকে তো এর সঠিক উত্তর হবে ত্বকের ক্যান্সার হয়ে থাকে এই আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি বা আল্ট্রাভায়োলেট বিকিরণের দ্বারা পরবর্তী অর্থাৎ সাঁত্রিশ নম্বর দাগের যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো পৃথিবী তলের বনে আচ্ছাদিত অংশে শতকরা পরিমাণ হওয়া দরকার কত তো এর সঠিক উত্তর প্রায় তিরিশ ভাগের মতো যেটি পৃথিবী তলের বনের আচ্ছাদিত অংশে শতকরা পরিমাণ দেখো পরবর্তী অর্থাৎ আটত্রিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে কত সালে স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় পরিবেশবিদ পরিবেশে অম্লতা বৃদ্ধির বিষয়ে আমাদের সতর্ক করেছিলেন তো এর সঠিক উত্তর হবে উনিশশো সালে এই উনিশশো সালে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পরিবেশবিদ পর
ইন্টারন্যাশনাল মেইজ অ্যান্ড হুইট ইম্প্রুভমেন্ট সেন্টারটি অবস্থিত কোথায় তো এর সঠিক উত্তর হবে মেক্সিকোতে এই মেক্সিকোতেই কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল মেইজ অ্যান্ড হুইট ইম্প্রুভমেন্ট সেন্টারটি অবস্থিত দেখো পরবর্তী অর্থাৎ চল্লিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে জাতীয় সবুজ বাহিনী কখন গঠিত হবে তো জাতীয় সবুজ বাহিনী তখনই গঠিত হয় যখন ইকো ক্লাবের ছাত্র ছাত্র সদস্যদের যখন নেওয়া হবে বা ইকো ক্লাবের ছাত্র সদস্য হলে তবেই কিন্তু জাতীয় সবুজ বাহিনী গঠন করা সম্ভব অর্থাৎ এখানে অপশান এ হয়ে যাবে এর সঠিক উত্তর ইকো ক্লাবের ছাত্র সদস্যদের নিয়ে পরবর্তী অর্থাৎ একচল্লিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো বনাঞ্চল দ্রুত ধ্বংস হতে থাকে কোন সময়ের পর থেকে তো এর সঠিক উত্তর হবে শিল্প বিপ্লব এই শিল্প বিপ্লবের পর থেকে কিন্তু বনাঞ্চল দ্রুত হারে ধ্বংস হতে থাকে পরবর্তী অর্থাৎ বিয়াল্লিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে তৃতীয় বিশ্বের কত সংখ্যক মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে তো তৃতীয় বিশ্বের মোট একশো কুড়ি কোটি মানুষ বা একশো কুড়ি কোটি সংখ্যক মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে দেখো পরবর্তী অর্থাৎ তেতাল্লিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর ক্ষয়ের জন্য দায়ী প্রধান গ্যাস কোনটি তো বায়ুমণ্ডলের যে ওজন স্তরকে ধ্বংস করে বা ওজন স্তরের ক্ষতি করে সেই ক্ষতিকারক প্রধান যে গ্যাস সেটি হলো ক্লোরোফ্লোরোকার্বন বা সিএফসি গ্যাস এটি কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তরকে ধ্বংস করে বা ওজন স্তরের ক্ষয়ের জন্য দায়ী এই গ্যাসটি হলো ক্লোরোফ্লোরোকার্বন পরবর্তী অর্থাৎ চুয়াল্লিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি আছে দেখো ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন গঠিত হয় কত সালে তো এর সঠিক উত্তর হবে উনিশশো সালে এই উনিশশো সালেই ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন গঠিত হয়েছিল পরবর্তী অর্থাৎ ৪৫ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো ভারতবর্ষের ভূমিক্ষয়ের বার্ষিক হার কত তো এটা আনুমানিক বলা হচ্ছে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ বছরে ভূমিক্ষয় হয়ে থাকে প্রায় ষাট হাজার লক্ষ টনের কাছাকাছি দেখো পরবর্তী অর্থাৎ ছেচল্লিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দু হাজার সালে এডসের সারা বিশ্বে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কত তো বন্ধুরা তোমাদের এডসের পুরো নামটা আমি বলে রাখছি এডসের পুরো নাম হলো অ্যাকুয়েট ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম তো দু সালে এডসের সারা বিশ্বে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা হলো দুশো চল্লিশ লক্ষের কাছাকাছি পরবর্তী অর্থাৎ সাতচল্লিশ নম্বর দাগের যে প্রশ্নটি রয়েছে মরুভূমিকরণের প্রধান কারণ কি অর্থাৎ মরুভূমি কখন সৃষ্টি হয় বা কখন খরার সৃষ্টি হয় তোমরা সকলেই জানো যখন অত্যধিক হারে বনাঞ্চল ধ্বংস হতে থাকে তখনই কিন্তু মরুভূমি বা খরার সৃষ্টি হয় তো এখানে যে প্রশ্নটি বলেছে মরুভূমিকরণের প্রধান কারণ কি তো এর সঠিক উত্তর হবে বনাঞ্চল ধ্বংস বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে কিন্তু মরুভূমিকরণের সৃষ্টি হয়ে থাকে পরবর্তী অর্থাৎ আটচল্লিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো সারা বিশ্বে শুষ্ক মরু অঞ্চল এবং আধা শুষ্ক মরু অঞ্চল ছড়িয়ে আছে কত শতাংশ জুড়ে তো এর সঠিক উত্তর হবে তেত্রিশ শতাংশ জুড়ে কিন্তু আমাদের সারা বিশ্বে শুষ্ক মরু অঞ্চল এবং আধা শুষ্ক মরু অঞ্চল ছড়িয়ে আছে দেখো পরবর্তী অর্থাৎ উনপঞ্চাশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রধান কারণ কি অর্থাৎ কি কারণে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে থাকে তো তোমরা মনে রাখবে যখন বনভূমি দ্রুত হারে ধ্বংস হতে থাকে বা বনভূমির পরিমাণ যখন কমতে থাকে তখনই কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তো এর সঠিক উত্তর হবে বনভূমি দ্রুত হারে কমে যাওয়া এই বনভূমি দ্রুত হারে কমে যাওয়ার কারণে আবার পরিবর্তন ঘটে থাকে পরবর্তী অর্থাৎ পঞ্চাশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো উনিশশো সালে রাষ্ট্রসংঘের মনুষ্য পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কোথায় তো এর সঠিক উত্তর হবে সুইডেনে পরবর্তী অর্থাৎ একান্ন নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে জলের সুস্থায়ী সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে এক কথায় কি বলা হয় তো তোমরা সকলেই এর উত্তর জানো নীল বিপ্লব এই নীল বিপ্লব হলো হলো কি না জলের সুস্থায়ী সংরক্ষণ ব্যবস্থা পরবর্তী অর্থাৎ বাহান্ন নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো গ্রিন হাউস গ্যাস হলো আসলে কি তোমরা জানো যে গ্রিন হাউস গ্যাস কিন্তু আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইডকেই বলে থাকি যখন কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখনই কিন্তু গ্রিন হাউস গ্যাসের সৃষ্টি হয় তো গ্রিন হাউস গ্যাস হলো কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড পরবর্তী অর্থাৎ তিপ্পান্ন নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে ওজন স্তরে গহরের সৃষ্টির জন্য দায়ী গ্যাস কোনটি তো ওজন স্তরে যে গহরের সৃষ্টি হয় বা ওজন গহর যে সৃষ্টি হয় তার জন্য দায়ী যে গ্যাস সেটি হলো ক্লোরোফ্লোরোকার্বন বা সিএফসি গ্যাস এই সিএফসি বা ক্লোরোফ্লোরোকার্বন কিন্তু তোমরা মনে রাখবে এটি কিন্তু রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ থেকে কিন্তু উৎপন্ন হয়ে থাকে পরবর্তী অর্থাৎ চুয়ান্ন নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো সারা পৃথিবীতে সব ধরনের ব্যবহৃত জীবনাশক রাসায়নিকের সংখ্যা কত তো আমাদের সারা পৃথিবীতে আমরা যত ধরনের জীবনাশক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করি তার সংখ্যা হলো প্রায় নব্বই কোটি মেট্রিক টনের কাছাকাছি 
দেখো পরবর্তী অর্থাৎ পঞ্চান্ন নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে জাপানের একটি রাসায়নিক কারখানা থেকে নির্গত যে যৌগের প্রভাবে অনেক প্রাণহানি ঘটেছিল সেটি কোনটি তো এখানে যে তিনটি অপশান দেওয়া রয়েছে তার মধ্যে সঠিক উত্তর হবে পারদের মিথাইল যৌগ এই পারদের মিথাইল যৌগ সেই রাসায়নিক কারখানা থেকে নির্গত হওয়ার ফলে সেখানকার অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল পরবর্তী অর্থাৎ ছাপ্পান্ন নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো জনবসতি সামগ্রিকভাবে শুরু থেকে প্রভাবিত হয় প্রাকৃতিক কোন সম্পদের দ্বারা তো এর সঠিক উত্তর হবে জল সম্পদের দ্বারা তোমরা অনেকেই জানো এই জন জল সম্পদের মাধ্যমে কিন্তু যেটি প্রাকৃতিক একটা উপাদান এই প্রাকৃতিক উপাদানের মাধ্যমে কিন্তু জনবসতি সামগ্রিকভাবে শুরু থেকেই প্রভাবিত হয়ে থাকে পরবর্তী অর্থাৎ সাতান্ন নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো আমাদের অস্তিত্ব জীবনধারা ও অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল কিসের ওপর তোমরা জানো এর সঠিক উত্তর মানুষ এবং পরিবেশের ওপর পরবর্তী অর্থাৎ আটান্ন নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো মালি সভ্যতা এই মালি সভ্যতার পতনের কারণ কি ছিল বা কি কারণে মালি সভ্যতার পতন ঘটেছিল তো সঠিক উত্তর আবহ পরিবর্তন জনিত যে বিপর্যয় সেই আবহ পরিবর্তন জনিত বিপর্যয়ের ফলেই কিন্তু মালি সভ্যতার পতন ঘটেছিল পরবর্তী অর্থাৎ উনষাট নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে সৌর মূলধন বলা হয় কাকে তো তোমরা সকলে এর উত্তর জানো সৌর মূলধন বলা হয় সূর্যের যে শক্তি বা সূর্যের যে তাপ সেটাকে সৌর মূলধন বলা হচ্ছে কারণ কি না বর্তমানে সূর্যের এই তাপকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে আমরা নানা রকম শক্তি ব্যবহার করছি যেমন সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেটা কি করছি আমরা আমাদের বাড়িতে যে সমস্ত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি রয়েছে সেগুলিকে ব্যবহার করি এবং তার সাথে সাথে এই যে সৌর সূর্যের যে তাপ সেই সূর্যের তাপকে কাজে লাগিয়ে আমরা রান্না করে থাকি অর্থাৎ এখানে যে প্রশ্নটি বলেছে সৌর মূলধন কাকে বলা হয় তো এর সঠিক উত্তর হবে সূর্যের শক্তি বা সূর্যের তাপকেই কিন্তু সৌর মূলধন বলা হয়ে থাকে পরবর্তী অর্থাৎ ষাট নম্বর দাগে যে প্রশ্ন রয়েছে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলে কিসে জমা হতে থাকে তো জীবাশ্ম জ্বালানি বা জীবাশ্ম দহনের ফলে কিন্তু বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি হতে থাকে তোমরা জানো যখন আমরা কোনো কিছু পড়াই সেই পড়ানোর ফলে যে ধোঁয়া উৎপন্ন হয় সেই ধোঁয়া থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইডের সৃষ্টি হয় এবং জীবাশ্ম জ্বালানি বা জীবাশ্ম দহনের ফলেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড জমা হতে থাকে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তো এখানে উত্তর হয়ে যাবে কার্বন ডাই অক্সাইড জমা হয় তো পরবর্তী অর্থাৎ একষট্টি নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো সম্পদ আহরণ ও অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতিযোগিতা শুরু হয় প্রধানত কোন সময়ের পর থেকে তো এর সঠিক উত্তর হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কিন্তু সম্পদ আহরণ ও অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল পরবর্তী অর্থাৎ বাষট্টি নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে এটি কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন বন সংরক্ষণ আইন সংশোধন করা হয় কত সালে তো উনিশশো সালে এই বন সংরক্ষণ আইনটিকে পুনরায় সংশোধন করা হয়েছিল অর্থাৎ এখানে উত্তর হয়ে যাবে উনিশশো সালে পরবর্তী অর্থাৎ তেষট্টি নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো পরিবেশ সুরক্ষা আইনটি মোট কয়েকটি অধ্যায় বিভক্ত তোর সঠিক উত্তর হবে চারটি এই চারটি অধ্যায় রয়েছে কিন্তু পরিবেশ সুরক্ষা আইনের মধ্যে পরবর্তী অর্থাৎ চৌষট্টি নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভারতবর্ষের প্রথম বন আইন চালু হয় কত সালে এই প্রশ্নটি বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে বারে বারে এসেছে তো মনে রাখবে ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম বন আইন চালু হয়েছিল উনিশশো সালে তো এখানে উত্তর হয়ে যাবে উনিশশো সাল পরবর্তী অর্থাৎ পঁয়ষট্টি নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো ইউএনইপি এই কথাটির পুরো নাম কি বা ফুল ফর্ম কি তো সঠিক উত্তর হবে ইউনাইটেড নেশন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম এটি হল ইএনইপি এর পুরো নাম পরবর্তী অর্থাৎ ছেষট্টি নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো ইপিএ এই ইপি এর ফুল ফর্ম কি বা এই ইপিএ কথাটির পুরো অর্থ কি তো এর সঠিক উত্তর হবে এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সি এটি হলো ইপিএ এর এই কথাটির সম্পূর্ণ নাম বা পুরো নাম পরবর্তী হল সাতষট্টি নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো ভারতে বন্য উদ্ভিদ প্রজাতির আজ বিপন্ন এদের সংখ্যা অন্তত পক্ষে কত তো ভারতে যে সমস্ত বন্য উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে যে সমস্ত যেগুলি আজ বিপন্ন হয়ে গেছে তার সংখ্যা অন্তত পক্ষে প্রায় শতকরা দশ ভাগের কাছাকাছি দেখো পরবর্তী অর্থাৎ আটষট্টি নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে আমাদের দেশে বন্য প্রাণী অভয়ারণ্যের সংখ্যা কটি তো এর সঠিক উত্তরে পাঁচশোটি এই পাঁচশোটি আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য রয়েছে 
পরবর্তী অর্থাৎ উনসত্তর নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো কনভেশন অফ বায়োডাইভার অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো সালের কথায় ব্রাজিলে তোমরা জানো সকলেই তো ব্রাজিলে উনিশশো সালেই কিন্তু কনভেশন অফ বায়োডাইভার অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেখো পরবর্তী অর্থাৎ সত্তর নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে নবতম জৈব বৈচিত্র্য আইন বা বায়োডাইভার্সিটি অ্যাক্ট লোকসভায় অনুমোদন পেয়েছিল কত সালে তো এর সঠিক উত্তর হবে অপশান সি দু সালে পরবর্তী অর্থাৎ একাত্তর নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো এম এ বিপি এর পুরো নাম বা এর ফুল ফর্ম কি তো এর সঠিক উত্তর হবে অপশান এ ম্যান অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার প্রোগ্রাম পরবর্তী অর্থাৎ বাহাত্তর নম্বর বা শেষ প্রশ্ন যেটি রয়েছে দেখো বাজ ও চিল জাতীয় পাখির উচ্চ মৃত্যুর হারের কারণ কি তো এর সঠিক উত্তর হবে বায়ু দূষণ এই বায়ু দূষণের কারণে কিন্তু বাজ এবং চিল জাতীয় পাখির মৃত্যু ঘটছে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চাশটি বাছাই করা প্রশ্ন যেগুলি তোমাদের কাছে আলোকপাত করলাম ভিডিওটি ভালো লাগলে জাস্ট একটা লাইক করে দেবে তার সাথে কমেন্ট করে অবশ্যই তোমাদের মতামত জানিয়ে দেবে এবং অবশ্যই তোমাদের সকল বন্ধু এবং বান্ধবীদের ভিডিওটি শেয়ার করে দেবে এবং ভিডিও শেষ করার আগে তোমাদের কাছে আবারও একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট করব যে সমস্ত বন্ধুরা আগের ভিডিওগুলি দেখনি সেই সমস্ত বন্ধুরা অতি অবশ্যই এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে চলে যাবে সেখানে প্লে লিস্টের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা আগের ভিডিওগুলি দেখে নিতে পারবে এছাড়াও তোমরা প্রাইমারি টেট বলে যে প্লে লিস্টটি আছে সেখানে গিয়েও কিন্তু প্রিভিয়াস বা আগের ভিডিওগুলি দেখে নিতে পারবে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবে সুরক্ষিত থাকবে অসংখ্য ধন্যবাদ